般传统的导演机大概是语音导览比较多，那它的优点就是它的操作比较容易，就是只要按数字就可以聆听导览。那缺点可能就是，呃，它必须要租借设备。如果观众很喜欢那个内容，可是它设备还回去之后，它就无法再取得那个内容，因为它是开放的后台、开放的平台，自由度比较高。所以，我们其实把我们的常设展跟每一次新的特展，英文、日文的导览内容也放置在那个蹦世界的平台上，提供给观众，让他们可以在家或者在任何地方都可以看到这个展览的内容。不同素材的内容，像是有文字、有图片，然后有影片，那甚至一些呃网络的超连接的资源也都可以一起放进去。那另外一个是因为它有一些集章活动，或者是 AR 拍照，或者实境解谜，所以让参观的时候也可以游玩、寓教于乐这样。如果看到展板上面有文案有错误的地方，是可以赶快回去后台，然后做及时的修改。跟一般传统的导览包比较不一样，就是它有 AR 的功能，蛮有趣的，可以跟展览互动的一些插图。我们也会做那个 AR 的示范照，跟民众一起 PK， 说谁可以拍得很有创意。刚好他们办那个展，然后有这样的活动搭桥，就人潮就会比较多，民众来参与数量就真的会比较多。